皆さん、こんにちは、大樹です。いきなり質問なんですけど、あなたが持ってるものの中で、一番強力な対人支援スキルってなんだろうで、まあ、強力なというか、あなたが無意識的に一番強力だと思い込んでるやつで、それをあなたは使うんだよね。だから、あの困った状況になったら、ついつい説得してしまうっていう人は、自分がまあ説得するっていうことが<笑>、あの、<笑>一番強力な対人支援スキルだと思ってるから説得するわけだしまあ説教するのが一番いいと思ってる人はなんか<笑>説教するわけだしねで教えてあげるのがいいと思ってる人はなんかこうしたらいいんじゃないのって教えてあげるわけだしねでいやいやそういうのうまくいかないからやっぱりただ信じて見守るっていうのがいいと思ってる人はもうとにかく何も言わず黙って見守るみたいのをするわけだし。で人間ってやっぱりあのみんないろんな種類の対人支援スキルを持ってるんですよね。でなんか人の役に立つとか人に影響を与えるためのこうスキルっていうのをいろんな種類のものを持っててで,でその中でやっぱり一番効果的だと自分がこう信じてるものをあの使っちゃうんだよね。でなんかコーチってそのずっとコーチングを使って支援をし続けてたら「おおおコーチングってすごい使い勝手がいい対人援支援スキルだしでどんな状態でも使えるスキルなんだ」っていうふうにどんどん思えるようになってくるそうするとどんな時でも第一優先選択肢がコーチングってなってくるしでそうするとますますあのコーチングを、えー、使うようになるからで確信持って使うようになるから結果も出やすいしそこからいろんなことが学べるしでコーチングっていうこの武器が磨かれてより使い勝手のいいものになってくるっていうことになるんだよね。でそうなるまではさやっぱりなんかおっかなびっくり使っててうまくいく時もあればうまくいかない時もあって。でだからなんかうまくいきそうな時はコーチング使うけどそうじゃない時はやっぱりなんか教えてあげるにしようとかもしくは説得するにしようとか<笑>ねでとにかくただ話聞いてね頑張ってねっていうようにしようとかやっぱりもう少しなんか確実にできそうとか自分がこれまで使ってきたツールの方にまた寄っちゃうことがあるでそうするとそのやっぱコーチングへの信頼感が育っていくとかねで本当にコーチング使えるようになるっていう道がなかなか開けないんですよねでだからそうか俺はとか私はいろんな対人支援スキルを持ってるし何ならこれまで得意に使ってきたやつがあるからやっぱりそっち側でやろうとしちゃうんだということを理解した上でねでそれでもやっぱりコーチング使ってよかったっていうねあの体験とかコーチングでもいけるんだっていう体験をなるべく自分にいっぱいさせてあげるでそれが重なってくるとねあの自然にあの堂々とコーチングをもっと使うようになるしでそうするとねああのますますコーチングへの信頼度が増すというねあのいいこうループが起こってくるようになるでそうするとね自分がやってることがいつでもコーチングっぽいコミュニケーションになってでやっぱり相手がね主体的に考えてどんどん勇気づけられて動いていくっていうことが起こるようになるのかなだからあの便利なね他のスキルを使うなっていうことじゃないけどなんかそれよりもやっぱりねいいなって思えるぐらいまでいろんな種類の体験を自分にさせてあげるねでやっぱりいいもんだなと思わせてあげるというのは大切じゃないかなと思います自分一人で難しい人は仲間と一緒にねそういう空気を作って練習したりとか応援し合ったりしてみてもいいしまあねそういう風に支援してくれるコーチに応援してもらいながら頑張っていくっていうのもいいんじゃないかなと思いますそれではまたバイバイ。